。朋友们，大家好，我是阿杜。我现在辽宁大连，在大连旅顺口的海边发现了几处废弃的别墅，已经有几十年没有人居住了，位置非常的好，依山望海。这是怎么回事呢？我们一起来看一看。这里是辽宁大连旅顺口区的黄金山，在这个山上啊，有好几处废弃的别墅和建筑，已经。几十年没有人居住了，看起来也没有人看管和打理。眼前我们看到的这一栋，周围被一些参天大树所包围。现在是大白天，出着太阳，总感觉阴森森的。可这一栋别墅的主人可不简单，是一位大人物。因为上面我看到了介绍，叫做婉容楼。刚刚我从山上下来，还看到了有一栋溥仪楼，末代皇帝溥仪在这里居住过。好几年，他在这边也成立了伪满洲国嘛，这个历史大家都知道。我们上去看一下，在一九三一年的时候，溥仪先来到了这里居住，后面他的老婆婉容才过来的。这一栋二层的别墅非常的漂亮，铺的大理石的地面，然后它是一个钢筋混凝土和木质结构的。一九三一年的十一月，现在门窗都已经给关闭了，是进不去的。像这边都是木质的了，这也是一栋百年建筑呀。现在看起来，除了墙面有一些掉漆之外，其他还是保存非常完好的。因为现在光线的问题，还有这窗户比较模糊，都看不到里面。刚刚我还看了一下，它里面这一层是一个。大的客厅中间还有一个舞台，还有一个类似于酒吧类型的，就是喝东西的，好像里面之前有聚会啊。看一看，这就是下去的楼梯，像这中间就是一个大花园，现在都是杂草丛生了，一百多年的建筑啊，现在还依然非常坚固，只是这一些墙皮脱落了。我们现在上去看一下末代皇帝溥仪在这里居住的别墅，看一下这一圈都有，这是下水道，对吧？这里有写着的“婉容楼”，婉容可是一个大美女啊，在清朝的时候，她十六岁就嫁给了溥仪，这个大门锁住了，好像前面那一栋就是溥仪楼了。这围墙都没围着啊，实际上是可以进去的，但这里感觉有点阴森。我看到牌子了，前面有写着“溥仪楼”，他都给标识上了，为什么不打理一下呢？把这些别墅修缮一下。这一处房子很精美呀、啊。这个建筑风格我现在还看不太出来啊，我们走进去看一下，因为这里的门都是打开的，是可以上去的。溥仪居住的这一栋别墅，它的位置更好，因为地点更高，占地面积也更大，是一个超大的花园啊。这是院子，这是他的房子。哇，这个地方的确。有点阴森了、啊，门是锁着的，黑色的大门。走在这边，多多少少有一点头皮发麻。说实话，我这个人胆子还不是算小的。这里还有一个介绍，溥仪楼，它这个大门啊，正大门吧。是直对大海的，大家看到了吗？蓝色的大海，往前走几步就到了。为什么为什么说在这里面多少有一点头皮发麻呢？因为有鸟叫，还有其他的动物叫。本身这房子就已经有上百年历史了，是清朝的时期，溥仪住过的嘛。看一下里面，走近一点。它这个门窗玻璃不知道为什么碎了，里面是木质的装修
。哇，走在这边会不会有清朝时期的人穿着服饰蹦出来呀、啊？这里也是可以进去的。来都来了，看一眼吧。这墙上全部都装满了爬山虎，这里也是可以看到里面的。像这个位置好像是一个厕所什么的，大家看一下，这房子非常的精美啊，周边是木质做的，然后涂的燃料。上面还有一栋，我们去看一下。这是大门，一看这都是几十年没人管了，但我们现在走的这个台阶好像还是近些年修的吧，不像是几十年前的。这一处房子是干嘛的？仿古建筑，中式的。呀，这里还有当地人种的红薯、菜园呢。这旁边也是有当地居民的，就是这一块没有人居住。可以看到大海了吧？这个凉亭就是观海用的，是吧？在这里可以看到一望无际的大海。看一下这两处仿古建筑的全貌，真的是非常的漂亮。看一下溥仪楼的侧面，这旁边修的都有这种石板路。它这里啊，还有一个铁架子，就是放花的。然后这里呢是一个走廊，花园式的走廊，一直到后面的后花园。它前面有个花园，后面还有一个花园。这个面积太大了。这个位置就是溥仪楼的后院，刚刚。看到的那两处废弃的建筑，后院已经被当地的村民也搞成了菜地。然后，本来这个位置应该是一个后花园的房子的背后，墙上也爬满了爬山虎。